हेलो फ्रेंड्स मैं सब जितेंद्र शुक्ला आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की हालांकि मैं इसको अनमोल कॉन्सेप्ट कहता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में चलिए देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या और कैसे इसको यूज करते हैं आप देखिएगा अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया वन डजन तो वन डजन अगर कोई चीजें हैं कोई चीज है तो उसका क्या हो जाएगा उसका मतलब होता है ट्वेल्व सब्सटेंसेस इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि अगर आपने वन डजन क्या लिया है वन डजन लिया है पेन लिया है अगर वन डजन पेन आपने लिया है तो कितने पेन होंगे ट्वेल्व पेन्स हो जाएंगे यस अगर आपने वन डजन क्या ले लिया है सर कॉपी ले ली है नोटबुक खरीद ली है तो कितनी कॉपीज हो जाएंगी सर यस दिया ट्वेल्व मतलब दुनिया का कोई भी चीज़ अगर वन डजन है वन डजन बनानाज है ना एक डजन बनाना लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है यार ट्वेल्व होता है तो इसी तरह से अगर दुनिया का कोई भी सब्सटेंस वन मोल हुआ करता है वन मोल अगर कोई चीज़ है तो उसको माना जाता है 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री सर एक अब देखिएगा आप सोच रहे होंगे सर कितना कठिन नंबर क्यों ले लिए हैं सिक्स पॉइंट जीरो इसमें तो सिंपल सा हंड्रेड टू हंड्रेड टेन टू द पावर टू टेन टू पावर ट्वेंटी ऐसा नंबर लिए होते बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर लिए है ना तो देखिएगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो ये क्यों लिए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे कि वन मोल अगर आपने हाइड्रोजन एटम लिया है फिर से देखिएगा वन मोल हाइड्रोजन एटम आपने लिया है इसका मतलब इतने आइटम होंगे दुनिया का कोई भी चीज़ अगर आप वन मोल लेते हैं तो इसका मतलब है इतने ही पार्टिकल होंगे इतने एटम हो जाएंगे अगर आपने वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया है आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे यस दुनिया का कोई भी चीज़ चाहे एटम है तो एटम मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल इस बात का ध्यान रखा जाएगा जब आप नंबर ऑफ मोल को लिखें तो आप ये जरूर लिखें कि उसमें एटम के बारे में बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं अगर वन मोल आपने आयंस लिया है तो कितने आयन होंगे देखिएगा वन मोल ऑफ आयन अगर आपने दिया है तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री आयंस मतलब कोई भी चीज़ आपने लिया है अगर वन मोल अगर वो है तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे अब रही बात की इतना ही क्यों लेते हैं ये क्वांटिटीज़ को इतना ही क्यों लिया देखिएगा इसके लिए बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन था कि किसको लिया जाए स्टैंडर्ड किसी किसी तो किसी न किसी को तो रिलेटिव मानना पड़ेगा तो ये देखा गया क्या देखा गया कि नंबर ऑफ एटम प्रजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम जिसके हिसाब से एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास लिया गया है उसके हिसाब से देखा गया क्या देखा गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर इस नंबर को एवो गेडो नंबर भी कहते हैं इस नंबर को एवो गेडो नंबर कहते हैं एन ए भी कहते हैं है ना नंबर ऑफ पार्टिकल कहाँ पर सर यस प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 यस तो अगर आपको कार्बन 12 का आइसोटोप कार्बन कई सारे आइसोटोप होते हैं जिससे कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14 है ना हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं आइसोटोप ऐसा आइसोटोप कार्बन का जिसका नमिक मास 12 होता हो आइसोटोप क्या होते हैं एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर तो कार्बन का ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास ट्वेल्व हुआ करता है और अगर मैं उसको ट्वेल्व ग्राम दे दूं तो ट्वेल्व ग्राम को स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको वेट करके देखा गया तो इसमें ये देखा गया कि ट्वेल्व ग्राम दिया गया तो उसमें कितने पार्टिकल थे यस इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल थे है ना ट्वेंटी थ्री एटम थे ये कैसे निकाला गया तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखिएगा ये ट्वेल्व एटम ये ट्वेल्व ग्राम लिया गया यस अच्छा ट्वेल्व ग्राम में मास ऑफ आयन एटम ऑफ कार्बन कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से नापा गया तो इसमें देखा गया कि वन पॉइंट डबल नाइन टू सिक्स फोर एट टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री ये समवेयर आंसर था जब इसको सॉल्व करते हैं इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा समवेयर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू वन थ्री कुछ और आएगा ऐसे तो आप इसने नंबर को ना लें इतने हम लोग अक्सर लिया करते हैं और टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री हो जाएगा तो शायद आप समझ गए होंगे कि वन मोल में इतना ही क्वान्टिटीज क्यों लेते हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है अब हालांकि किसी और को भी लिया जा सकता था लेकिन एटॉमिक मास यूनिट में ऐसे नंबर को लिया गया कार्बन को जो ना बहुत रिएक्टिव हो ना कम रिएक्टिव हो 
ज्यादा अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी उसकी ज्यादा हो इन सब फैक्टर को ध्यान में रख करके हालांकि पहले पहले हाइड्रोजन को लिया गया था एटॉमिक मास यूनिट के लिए ऑक्सीजन को भी कंसीडर बीच में किया गया था लेकिन फाइनली है आईपीसी ने कहा है भाई कि कार्बन 12 जो कार्बन का 12 आइसोटोप है उसी के हिसाब से हम किसी नंबर का एटॉमिक मास यूनिट डिसाइड करते हैं और उसी के हिसाब से हमने ये एवोगेड्रो नंबर डिसाइड किया है चलिए आगे देखते हैं तो बात होगा कि मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या रिलेशन है आगे देखते हैं कि मोल का मास से क्या रिलेशन है मोल का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है या मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या रिलेशन है चलिए इसको और थोड़ा फार्मूला वाइज समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम यहां लेते हैं मास टू मोल रिलेशन देखिएगा मास का मोल से क्या रिलेशन इसके लिए हम लोग फार्मूला फॉलो करते हैं कि नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा यस दैट इज गिवन मास अपान अपान क्या हो जाएगा भाई मोलर मास मोलर मास के बारे में हमने डिटेल में इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है यहाँ पर आई बटन पर लिंक दिया होगा उसको देखने की कोशिश कीजिएगा आप देखिएगा गिवन मास को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मोलर मास को मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है हालांकि मोलरिटी को भी कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं मोलर मास को भी एम से भी कर सकते हैं डिनोट आप देखिएगा यहाँ पर गिवन मास मान लीजिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्या कि क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन हंड्रेड ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है सर O2 की बात कर रहा है ध्यान से रखेंगे अगर लिखा होता ऑक्सीजन एटम तो मैं O लेता है यहाँ पर तो चलिए देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे गिवन मास कितना है सर तो गिवन मास देखिए W कितना है W है यहाँ पर हंड्रेड ग्राम हंड्रेड ग्राम और मोलर मास कितना होता है तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है यहाँ पर O2 होता है फार्मूला O2 जब कभी ऑक्सीजन गैस लिखा हो या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखा हो तो O2 लेना है अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिखा है तो N2 लेना है क्योंकि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में अवेलेबल होता है अगर लिखा हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो क्या होगा एच होगा लेकिन लिखा हो हीम एटम हीम का मॉलिक्यूल नहीं होता है हीम का एटम होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हीम नियॉन आर्गन ये सब मोनोएटॉमिक के फॉर्म में होते हैं है ना इसको कहा करते हैं मोनोएटॉमिक हुआ करते हैं आप ध्यान रखेंगे एच टू एन टू ओ टू सी एल टू ये सब क्या होते हैं ये सब होते हैं डाई एटॉमिक इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे है ना ऐसे ही कुछ कुछ होते हैं पी फोर फास्फोरस होता है टेट्रा एटॉमिक हुआ करते हैं चलिए ये तो बात हो गई कि टेट्रा एटॉमिक हुआ करते हैं ये तो बात हो गई कि भाई कैसे किस अगर पी फास्फोरस मॉलिक्यूल लिखा हुआ था पी अब मोलर मास निकालना है ओटू का तो क्या हो जाएगा सर एक के एटम का मास होता है 16 ग्राम पर मोल 16 ग्राम पर मोल हुआ करता है दो एटम है कितना हो जाएगा टू इज इक्वल टू क्या आएगा थर्टी ग्राम पर मोल आएगा इस फार्मूले इस वैल्यूज को मैं इस फार्मूले में रखता हूँ तो हमें क्या निकालना है तब मैंने किया यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल को एन से डिनोट किया था स्मॉल लीटर के एन से डिनोट किया था ध्यान रखेंगे बार बार इतना लंबा फॉर्मूला कौन लिखेगा तो हम लोग शॉर्टकट लिख सकते हैं गिवन मास क्या है डब्ल्यू गिवन मास अपान क्या हो जाएगा मोलर मास ये मैंने वैल्यू रखा गिवन मास कितना है सर गिवन मास है हंड्रेड ग्राम दिया है मैंने आपको हंड्रेड ग्राम है मोलर मास कितना थर्टी टू ग्राम और क्या हो जाएगा पर मोल चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हंड्रेड अपान थर्टी टू को तो इसका आंसर लगेगा हंड थ्री थ्री या नाइन थ्री पॉइंट वन टू समथिंग आएगा और यूनिट क्या होगी ग्राम से ग्राम कट गया है मोल बचा है तो यहाँ क्या बचेगा सर मोल तो नंबर ऑफ मोल आपका निकल के आ गया तो यहाँ पर एन इजिकल टू कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट वन टू मोल ऑक्सीजन आपको मिला है मोल को शॉर्टकट में एम ओ एल भी लिखा जाता है फुल फॉर्म है एम ओ एल ई और शॉर्टकट है एम ओ एल आगे लिखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल टू मोल रिलेशन ये क्या होता है बहुत सिंपल सा है देखिएगा इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शुरू शुरू में हमने कहा था कि वन मोल कोई भी चीज़ है वन मोल अगर एटम मैंने दिया है आपको तो कितने होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम होंगे अगर मैंने आप 
को वन मोल मॉलिक्यूल दिया है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दिमाग आपको ज़्यादा नहीं लगाना सिंपल है आप एकदम ध्यान रखेंगे बस सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री और क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो इसका एक सिंपल सा कैलेशन या वन मोल आयन है तो इतने मोल इतना नंबर ऑफ आयन हो जाएंगे ऐसा हम समझ रहे होंगे है ना आप इसको भी चाहें तो लिख लें वन मोल अगर एन प्लस का कोई आयन है तो आयन है तो ये क्या हो जाएगा 6.022 पॉइंट जीरो टू ट्वेंटी टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री आयन हो जाएंगे तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल निकालने का एक कॉन्सेप्ट क्या है नंबर ऑफ मोल आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसके लिए हम लोग लिखा करते हैं नंबर ऑफ मोल को एन से डिनोट किया जाए और आप लिखें इसमें कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिकल का मतलब क्या हो सकता है पार्टिकल का मतलब कोई एटम हो सकता है कोई आयन हो सकता है जो भी पूछेगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे तो गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या लिखा जाएगा इसको है ना गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपन क्या लिखेंगे सर इसको एन से लिखा जा सकता है और एवोगेड्रो नंबर एवोगेड्रो के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था इन्होंने कांस्टेंट दे दिया था एवोगेड्रोज नंबर ये क्या था इसको एन ए से डिनोट किया जाता है और आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपसे पूछा क्या चलिए क्वेश्चन इसके बेस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैलकुलेट द तो मैंने यहां क्वेश्चन लिखा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन 3.011 पॉइंट जीरो वन वन इन टू टेन टू पॉइंट थ्री मॉलिक्यूल मीन्स आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला क्या है यहां वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं क्या लिखा है देखिएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है सर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इतना है 3.011 पॉइंट जीरो वन वन इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल है और आप एवोगेड्रो में कितने होते हैं एवोगेड्रो कॉन्सेंट कितना होता है 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री चलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ सॉल्व कर लीजिए आप आंसर क्या आएगा आंसर आएगा इसका जीरो और आंसर क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा समझने की कोशिश करेंगे क्या कि किसी तरह से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तब भी उसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं चलिए तो मोल इज वेरी इंपॉर्टेंट आप समझिए कभी कभी ऐसा ही हो सकता है कि यहाँ पर ये फार्मूला ये नंबर वन फार्मूला बना है ये इसी में आप मॉडिफाई कर लीजिए आपसे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल भी पूछ सकता है टिकल भी पूछ सकता है नंबर ऑफ आयन ये सब पूछ सकता है कैसे पूछेगा अरे नंबर ऑफ मोल दे देगा नंबर ऑफ मोल इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो यार यस ए वो ड्रोज नंबर तो ध्यान रखेंगे सर कैसे इसको एन इन टू क्या लिखा जाता है एन ए ये भी लिखा जा सकता है या ये दे देगा और ये दे देगा और आपसे ये भी निकालने को पूछ सकता है हालांकि तो कांस्टेंट है ये नहीं पूछता है अक्सर यही वाले फॉर्मूलेज यूज करते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि किसी नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे चलिए ठीक है आगे एक और लेसन समझने की कोशिश करते हैं कि किसी वॉल्यूम का मोल से क्या रिलेशन है आगे देखते हैं वॉल्यूम टू मोल रिलेशन देखिएगा वॉल्यूम का मोल से रिलेशन कब हो सकता है ऐसा देखा गया कि एट एस टी पी एस टी पी क्या होता है तो देखिएगा इसको एन टी पी भी कहा जाता है तो इस जब कभी टेम्परेचर क्या हो टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया गया टेम्परेचर जब टेम्परेचर कितना हो 273.15 सेवेंटी इसको आप 273 सेवेंटी भी मान सकते हैं और इज इक्वल टू कितना होता है यही इज इक्वल टू जीरो डिग्री सेल्सियस होता है समझिएगा तो इसको कहीं कहीं पर बुक में 273 सेवेंटी भी लिखा जाता है लेकिन स्टैंडर्ड ये हुआ करता है आगे देखते हैं प्रेशर कितना हो और प्रेशर स्टैंडर्ड कितना मानता है वन बार हालांकि वन ए में किसी किसी बुक में लिखा हुआ मिलता है लेकिन स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाता है वन बार जैसे जैसे आप जिस कमरे में रहते हैं जनरली हमारे अर्थ के सरफेस पर जहां हम लोग रहते हैं नॉर्मल एरियाज में वहां का प्रेशर वन बार हुआ करता है और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं है ये ये रूम टेम्परेचर बहुत कम है जीरो डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर है अच्छा इसी को नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कहा जाता है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी कहा जाता है तो इसके बारे में इसके बारे में भी एवगेड्रोज ने स्टडी किया और उन्होंने कहा था कि एट एस सुनिएगा ध्यान सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट एस लेकिन यह वॉल्यूम टू मोल रिलेशन किसके लिए अप्लीकेबल था इसमें एक लिमिटेशन था इट इज अप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल ध्यान रखेंगे और दो इसमें लिमिटेशन थे पहला ये था और क्या था एट एस टी पी पर ही हम इस रिलेशन को स्टडी करते हैं ध्यान रखेंगे पहला कि ये ओनली फॉर गैसेस क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट किसी लिक्विड या सॉलिड पर नहीं पड़ता है दे आर इनकम्प्रेसिबल हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था शायद आपको याद हो 
ओनली फॉर गैसेस सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं वॉल्यूम टू मास मोल रिलेशन और एट एस पर ही डिस्कस करते हैं इसको ध्यान रखेंगे है ना चलिए हम क्या बात कर रहे थे कि एट एस अगर कोई भी गैस वन मोल ऑफ एनी गैस अगर कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा तो उसका वॉल्यूम हुआ करता है ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन लीटर ध्यान रखेंगे वन मोल ऑफ कोई गैस पार्टिकल अगर है तो ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन लीटर रहेगा हालांकि किसी किसी बुक में ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर भी लिखा हुआ आपको मिलेगा लेकिन ये ओल्ड डाटा है ये कब लेता है यस ये तब लिया जाता है जब प्रेशर कितना हो वेन वन ए टी एम प्रेशर लिया गया हो ध्यान रखेंगे लेकिन हमने क्या लिया है वन बार प्रेशर लिया है है ना तो वन बार प्रेशर पर ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन लीटर हुआ करता है वन ए टी एम प्रेशर पर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर है अब समझिएगा तो सर इसमें नंबर ऑफ मोल का कहाँ रिलेशन है बहुत सिंपल सा है देखिएगा आपसे कहा जाए कि टू मोल ऑफ गैस मैंने आपको दे दिया ओ टू गैस दे दिया तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा अरे भाई टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर चलिए ऐसा तो आप कर लेंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा तो बहुत सिंपल सा है देखिएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू एन लिखा जाए और क्या लिखा जाएगा गिवेन वॉल्यूम कितना वॉल्यूम उसका दिया हुआ है अपान इसी को कहा गया है मोलर वॉल्यूम क्या कहा जाता है यार मोलर वॉल्यूम इसको आप ध्यान रखेंगे मोलर वॉल्यूम जैसे यहां पर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं कि अगर इन हंड्रेड लीटर ऑफ एच टू अगर सौ लीटर हाइड्रोजन दिया है एट एस टी पी कब ध्यान रखेंगे भाई ये एट एस टी पी तभी ये काम करेगा तो हंड्रेड लीटर एस टी पी हंड्रेड लीटर ऑफ हाइड्रोजन दिया है तो एस टी पी पर तो कितना नंबर ऑफ मोल होगा सर तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू क्या जाएगा गिव इन वॉल्यूम कितना है सर हंड्रेड लीटर और मोल वॉल्यूम कितना होता है यस ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन लीटर पर मोल ही ध्यान रखेंगे किसी भी गैस का अगर यहाँ पर मैं O2 ले लूँगा तभी उसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन लीटर उसका मोलर वॉल्यूम कितना ही माना जाएगा है ना सर इसका नंबर ऑफ मोल कितना आएगा फोर पॉइंट फोर जीरो समथिंग आएगा तो आप समझ रहे होंगे मोल आएगा तो और कुछ आएगा डेसिमल के बाद आप थोड़ा सा सॉल्व करके इसको देखिएगा तो मेरा मतलब उस चीज़ से है कि नंबर ऑफ मोल को मास से भी निकाला जा सकता है जो फार्मूला हमने पहले डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल से भी निकाला जा सकता है और नंबर ऑफ मोल को किसी गैस के वॉल्यूम से भी कैलकुलेट किया जा सकता है इस फार्मूले पर ध्यान रखेंगे तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्या कि नंबर ऑफ मोल के ये तीन फार्मूले अच्छे से आपको याद होने चाहिए कौन से तीन फार्मूले मैं यहाँ पर उसको लिखने की कोशिश करता हूँ नंबर वन एन इज इक्वल टू गिव एन मास अपान मोलर मास अच्छे से ध्यान रखेंगे इसको इसी से आप इसको ये निकाल सकते हैं अगर मोलर मास दिया हो और नंबर ऑफ मोल दिया हो तो गिव एन मास भी निकाल सकते हैं है ना जैसे मैंने दिया आपको कि मैंने आई हैव गिवन यू ट्वेंटी मोल ऑफ अमोनिया गैस एन एस थ्री गैस है ना तो मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ कैलकुलेट ट्वेंटी मोल ऑफ एन एस थ्री है ना दिया है मैंने आपको तो आपको क्या करना है कैलकुलेट इट्स मास आपको क्या निकालना है कि 20 मोल अमोनिया दिया है तो मैंने कितना ग्राम अमोनिया दिया है अमोनिया का यूज हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखेंगे कैलकुलेट द मास गिवन मैंने कितना मास दिया है आपको ग्राम में भी निकाल सकते हैं किलोग्राम में भी निकाल सकते हैं हालांकि इस फार्मूले जो मास निकलेगा वो हमेशा ग्राम में रहेगा तो आप इसको निकाल करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करने की कोशिश करेंगे और शायद मैं उसको देखूं और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि प्लीज क्या है ट्वेंटी मोल ऑफ एन एस मैंने आपको दिया है भर भर के सिलेंडर भर दे दिया है भैया कैलकुलेट इट्स मास गिवेन कितना मैंने वजन दिया है आपको मास ग्राम में निकाल के बताइएगा चलिए ये हो गया तो फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन था आप करने की कोशिश करेंगे दूसरा फार्मूला क्या था सर दूसरा फार्मूला था एन इज इक्वल टू क्या था गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल अपान एवो गैड्रो नंबर ये था और तीसरा फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है गिवेन वॉल्यूम अपान मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम को वी एम लिखा जाता है मोलर वॉल्यूम तो वन मोलर किसी गैस का वॉल्यूम है चलिए ठीक है ये तो बात हो गई कि रिलेशन का मोल कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोल को मास में कन्वर्ट करना मास से नंबर ऑफ मोल भी पूछ सकता है और मास से नंबर ऑफ पार्टिकल भी पूछ सकता है तो देखिए जब कुल मिलाकर के आपको क्या पूछेगा कुल मिलाकर के आपको मोल में कुछ भी पूछे पहले उसको मोल से मास से मोल पूछे 
या वॉल्यूम से मोल पूछे तो आप पहले उसको मास से मोल मर लेकर आए और मोल से वॉल्यूम निकाल लें वॉल्यूम से मोल के यहाँ से आई पूछ सकता है आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ही पूछ सकता है तो आपस में इनका रिलेशन अगर आपने अच्छे से कर लिया है ये रूट वे है आप समझिए यहाँ से यहाँ से आपको समझने की कोशिश इसको मैं मिटा देता हूँ चलिए तो इस रूट को समझने की कोशिश करते हैं ये जो रूट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं क्या सर देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से यहाँ का वॉल्यूम से मोल रिलेशन वॉल्यूम से मोल रिलेशन पूछता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और वॉल्यूम से मास पूछ लिया तो क्या करेंगे सर देखिएगा वॉल्यूम से मास पूछा है तो पहले आप मोल निकाल लें और फिर मोल से मास निकाल लें मोल से मास निकालना है तो मोल से मास निकाल लें फिर देखिएगा और क्या पूछ सकता है आपसे हाँ नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल पूछ सकता है यस लेकिन कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि वॉल्यूम से नंबर ऑफ ये पूछ सकता है या नंबर ऑफ पार्टिकल से वॉल्यूम पूछ लेगा अरे भाई पहले उसको वॉल्यूम मत करिए पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए फिर वॉल्यूम में ले जाइए ऐसे ही यहां पर मास के लिए भी हो जाएगा मास को मास का रिलेशन कभी नंबर ऑफ मोल से भी पूछ सकता है और मास का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से तो क्या करेंगे सर अरे भाई पहले आप मास का मोल निकालिए और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन तो ये तीनों फार्मूले फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला सारे टॉपिक में यही काम आने वाले हैं अगले और अगले क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवेन कंपाउंड यह हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंपीरियल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में आपस में क्या रिलेशन है वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है चलिए मैं टेबल बना के समझने की कोशिश करेंगे हम लोग चलिए ठीक है चैप्टर खत्म होने का अगर पर है एक या दो वीडियो में खत्म हो जाएगा चलिए तब तक आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू